আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সাধারণ জ্ঞানের তৃতীয় পর্ব আজকে আর মাত্র দুই দিন বাকি আছে আসলে আরো আগে দিতে পারলে হয়তো যারা আইডিয়ালের কারেন্ট ইনফরমেশন কিংবা সালতাম আমি এগুলো পাইনি তাদের জন্য হয়তো আরো ভালো হতো কিন্তু আসলে ওইভাবে সময় সুযোগ হয়ে ওঠেনি এজন্য পারিনি তো আশা করি তারপরে আজকে দেয়ার দিলেও অনেকে উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ তো আজকে আন্তর্জাতিক থেকে শুরু করব আন্তর্জাতিকের কিছু অংশ আলোচনা হয়েছিল বিশ পর্যন্ত আলোচনা হয়েছিল তো প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বে আমি যেগুলো আলোচনা করেছি যারা দেখেনি তাদের অবশ্যই দেখা উচিত আর আজকে আমরা একুশ নম্বর থেকে শুরু করব এরপরে খেলাধুলার কিছু অংশ বাকি আছে সেগুলো এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে এর মাধ্যমে সাম্প্রতিকের আলোচনাগুলো শেষ হবে ইনশাল্লাহ তো আশা করি এখান থেকে অবশ্যই কিছু প্রশ্ন আল্লাহ তালা চাহে তো পাওয়া যেতে পারে আশা করি আর যদি না পাওয়া যায় আমি মনে করি সবার জন্য সেটা কঠিন হবে আর যদি দেয় তো এখান থেকেই হয়তো বা আমরা ইনশাল্লাহ পাবো বেশ করে খেলাধুলার অংশ থেকে প্রতি বছরই প্রশ্ন থাকে এই জন্য অংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ যদিও দুই তিন মার্ক হয়তো কিন্তু প্রত্যেকটা মার্কই আসলে একটা তো ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রত্যেকটা মার্কই ইম্পর্টেন্ট তো আমরা একুশ নম্বর থেকে শুরু করব এখানে আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেগুলো সেগুলোর আলোচনা হচ্ছিল এরপর আমরা খেলাধুলার অংশ থেকে আলোচনা করব তো একুশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জাতিসংঘের একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ মহাসচিবকে উত্তর কফি আনান কফি আনান কোন দেশের নাগরিক ছিলেন ঘানা এলডিসি এর পূর্ণরূপ কি লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ ইউএনডিপি এর পূর্ণরূপ ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সম্প্রতি কোন দেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ন্যামের আঠারোতম সরি সম্প্রতি কোন দেশে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ন্যাম এর আঠারোতম অধিবেশন হবে এখানে যে আঠারোতম কনফারেন্স বা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর আজারবাইজান ন্যামের বর্তমান সদস্য কতটি একশো বিশটি ন্যাটো এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কতটি উনত্রিশটি বিশ্বের তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো সংগঠনের নাম কি ওপেক কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য সংখ্যা তিপ্পান্ন ডোনাল্ড ট্রাম্প রাজনৈতিক দলের নাম রিপাবলিকান এই প্রশ্নটা এসেছিল এর আগে এই জন্য একটু কম গুরুত্বপূর্ণ তারপরে যারা প্রশ্ন করে আমার মনে হয় না প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন অতটা ফলো করা হয় এমনকি দেখা গেছে পরপর একই প্রশ্ন দুই বছর ক্যাটো ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান আসতে দেখা গেছে তো এই জন্য যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সবই পড়তে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার কততম প্রেসিডেন্ট পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট ভারতীয় লোকসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত উত্তর পাঁচশো তেতাল্লিশ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দলের নাম কি অর্থাৎ হচ্ছে পাকিস্তান তেহরিকি ইনসাফ বা পিটিআই চৌত্রিশ হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশে ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে উত্তর ফ্রান্স উনিশ সালে কোন দেশে মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় পঞ্চাশ জন প্রাণ হারিয়েছেন উত্তর নিউজিল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চের মসজিদে সন্ত্রাসী হামলা হয় কবে পনেরো মার্চ দুই হাজার উনিশ পিওর ইকোনমি বইটির লেখককে অভিজিৎ বিনায়ক তিনি অর্থনীতি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কারণে তার বইটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই জন্য সাহিত্য সম্পর্কটাও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বের শীর্ষ অভিবাসী দেশ কোনটি ভারত বিশ্বের বৃহত্তম উভচর উড়োজাহাজ এ জি সিক্স হান্ড্রেড কোন দেশের তৈরি উত্তর চীন মাস রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর চীন মৎ বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনের শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর চীন বর্তমানে স্বর্ণ উৎপাদনের শীর্ষ দেশ কোনটি চীন চা উৎপাদন ও রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ এটাও চীন বিশ্বের কার্বন নিঃসরণে শীর্ষ দেশ কোনটি এটাও চীন বিদ্যুৎ ও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের শীর্ষ দেশ চীন মুন্ড কোন দুটি দেশের সীমান্ত এলাকা উত্তর বাংলাদেশ ও মিয়ানমার বাংলাদেশ বারণ ভুল আছে এরকম কিছু বারণ ভুল অবশ্যই আছে এটা স্বীকার করি সেটা অ্যাভয়েড করতে হবে সাতচল্লিশ হচ্ছে মিয়ানমার কিন্তু তথ্যগত ভুল থাকলে সেটা কমেন্ট করে জানানোর অনুরোধ থাকলো সাতচল্লিশ হচ্ছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বার্মিস নাম কি উত্তর তাত মাদাও মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নাম কি বর্ডার গার্ড পুলিশ রোহিঙ্গার নাগরিকত্ব হারায় কত সালে উনিশশো বিরাশি সালে বিশ্বে বিশ্বে গড় আয়তের শীর্ষ দেশের নাম জাপান এখানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ প্ল্যানেট হেলথ কোন সাল মানে এই সালকে বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ প্ল্যানেট হেলথ এটা হচ্ছে দুই সাল আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ সাল কোনটি দুই সাল বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস একত্রিশে মে আই হ্যাভ এ ড্রিম উক্তি টিকার মার্টিন লুথার কিং এর দুই সালে কতজন ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৪ জন অর্থনীতিতে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ নোবেল বিজয়ী নাম কি এস্থার ডাফলো ফ্রান্স সাতান্ন হচ্ছে অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বাঙালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে অভিজিৎ বিনায়ক ভারত অভিজিৎ বিনায়ক কতম বাঙালি হিসেবে দু হাজার উনিশ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন চতুর্থ দু হাজার আঠারো সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কে অলগা তোকারচুক পোল্যান্ড 
বর্তমানে ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো কঠিন নাম কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে একষট্টি হচ্ছে কাতারের দোহা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার নাম কি আল জাজিরা ডটার অফ পাকিস্তান উপাধিতে ভূষিত হনকে মালালা ইউসুফ যাই পূর্ব গোতা ও ডুবা শহরটি কোথায় অবস্থিত সিরিয়া মাথা পিচু বিশ্বের মাথা পিচু আয়ের শীর্ষ দেশ কোনটি উত্তর কাতার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত জার্মানির বার্লিনে কাতাকিস্তানের রাজধানী নতুন নাম কি যেহেতু নামটা চেঞ্জ করা হয়েছে নুরুস সুলতান এখন বর্তমান নাম যেহেতু সম্প্রতি চেঞ্জ করা হয়েছে নামটা এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট বিশ্বে বাণিজ্যিকভাবে ফাইভ জি প্রথম চালু করে কোন দেশ দক্ষিণ কোরিয়া তিন এপ্রিল দুই বিশ্বের সবচেয়ে বড় চির হরিৎ বন অঞ্চল কোনটি আমাজন আমাজন বনে আগুন লাগার কারণে এই আমাজন বন সম্পর্কিত প্রশ্নও এখন গুরুত্বপূর্ণ উনি উনসত্তর হচ্ছে জিম্বাবুয়ের জনক বলা হয় কাকে রবার্ট মোগাবে এই ছিল আন্তর্জাতিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন খেলাধুলা এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে বাংলাদেশে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দুশোটি ওয়ার্ল্ড দুশোটি ওডিআই আছে এখানে হবে দুশোটি ওয়ানডে ওয়ানডে মানে যে ওডিআই ওয়ানডে ইন্টারন্যাশনাল খেলেছেন কে মাশরাফি বিন মর্তুজা ওয়ানডে ক্রিকেটে এখন বাংলাদেশে খেলোয়াড় সর্বপ্রথম দুশো পঞ্চাশ উইকেট লাভ করেন মাশরাফি বিন মর্তুজা তিন নম্বর হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ডকার মাশরাফি বিন মর্তুজা কোন খেলোয়াড় ওয়ান ডে ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে সর্বপ্রথম দুশো পঞ্চাশটি উইকেট লাভ করেন মাশরাফি বিন মর্তুজা ওয়ান ডে ক্রিকেটে দেশের বাইরে বাংলাদেশের কোন বোলার দয় একশোটি উইকেট লাভ করেন মাশরাফি বিন মর্তুজা ও সাকিব আল হাসান আজ ক্রিকেট নিয়ে প্রশ্ন হলে বেশিরভাগ উত্তরে কিন্তু মাশরাফি বিন মর্তুজা সাকিব আল হাসান তামিম ইকবাল এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিশেষ করে সাকিব আল হাসানের কিন্তু বেশি এক হিসাবে কিন্তু মনে রাখাটাও একটু সহজ আইসিসি ওয়ান ডে র্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান কত সপ্তম ওয়ান ডে ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে কে ছয় হাজার রান করেন তামিম ইকবাল সবচেয়ে সেঞ্চুরি যে ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের কোন ব্যাটসম্যান দেশের পক্ষে সব সর্বাধিক সেঞ্চুরি করেন তামিম ইকবাল এগারোটি ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের দলীয় সর্বোচ্চ রান কত তিনশো তেত্রিশ রান অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই হাজার উনিশের বিশ্বকাপে বিশ্বকাপ নিয়ে যে প্রশ্ন উত্তর এখান থেকে আমাকে মনে হয় যে একটা প্রশ্ন থাকা উচিত বা আমার মনে হয় দিবে বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়ে কমপক্ষে একটা প্রশ্ন ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোন দলের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রান তারা করে জয়লাভ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিনশো একুশ রান বিশ্বকাপ দুই হাজার উনিশ অর্থাৎ দুই সালে বিশ্বকাপের এটা ঘটনা এগারো নম্বর হচ্ছে ওয়ান ডেতে ছয় রান ও দুশো উইকেট ডাবলে চতুর্থ খেলোয়াড়ের নাম কি সাকিব আল হাসান ওয়ান ডে ক্রিকেটে কোন খেলোয়াড় কম ম্যাচে এখানে ম্যাচে হবে কম কম ম্যাচে কম ম্যাচ খেলে দ্রুততম ছয় হাজার রান ও দুশো পঞ্চাশ উইকেটের ডাবল অর্জন করেন অথচ সাকিব আল হাসান দুশো দুই ম্যাচে এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে এবিসব ক্রিকেটে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত কতটি ম্যাচে জয়লাভ করে চোদ্দটি অর্থাৎ দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপ পর্যন্ত বাংলাদেশ এ পর্যন্ত বিশ্বকাপে চোদ্দটি ম্যাচে জয়লাভ করেছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সেরা বোলিং কার দখলে সাকিব আল হাসান আফগানিস্তানের বিপক্ষে উনত্রিশ রানে পাঁচ উইকেট অর্থাৎ এই বিশ্বকাপে এটা হয়েছে দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মাসে কোন দলের বাংলাদেশ কোন দলের বিপক্ষে জয় লাভ করে কোন কোন দলের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আফগানিস্তান এ এ বিশ্বকাপে এক বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি রানের মালিককে সাকিব আল হাসান ছয়শো ছয় রান দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম সেঞ্চুরি করেন কে সাকিব আল হাসান তিরাশি বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপ অর্থাৎ এই বছরের ঘটনাটা অর্থাৎ এই বিশ্বকাপটা বাংলাদেশের জন্য কিন্তু অনেক অর্জনের ছিল বিশেষ করে সাকিব আল হাসানের এই জন্য সাকিব আল হাসানের অর্জন নিয়ে কিন্তু এই বিশ্বকাপ থেকে প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক বা বিশ্বকাপে কারা চ্যাম্পিয়ন রানার আপ এগুলো আসতেছে প্রশ্নোত্তর এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বানান কিন্তু ভুল আছে আগে বলেছে অনেকগুলো বানান ভুল আছে টাইপিংয়ে দ্রুত টাইপ করার কারণে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোন বাংলাদেশি এক হাজার রান করেন সাকিব আল হাসান দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যাটিং গড় কোন খেলোয়াড়ের দখলে সাকিব আল হাসান ছিয়াশি দশমিক পাঁচ সাত রান প্রথম অধিনায়ক হিসেবে দুটি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেনকে মাশরাফি বিন মর্তুজা বিশ্বকাপে এক হাজার রান ও তিরিশ উইকেট পাওয়া একমাত্র খেলোয়াড়ের নাম সাকিব আল হাসান যিনি বিশ্বকাপে এক হাজার রান এবং তিরিশ উইকেট পেয়েছেন এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল অর্জন প্রশ্নটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য পরীক্ষার জন্য আইসিসি টেস্ট র্যাঙ্কিং এ বর্তমান বাংলাদেশ বাংলাদেশের অবস্থান কত টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ হচ্ছে নবম প্রথম বোলার হিসেবে টেস্ট দুশো উইকেট পাওয়া বাংলাদেশের নাম কি
মুমিনুল হক অর্থাৎ দুই ইনিংসে তিনি দুইটা সেঞ্চুরি করেছিলেন টেস্ট ক্রিকেটে কোন বাংলাদেশি দেশের পক্ষে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি করেন তামিম ইকবাল নয়টি কোন বাংলাদেশি টি টোয়েন্টিতে তিন উইকেটের মাইল ফলক অর্জন করেন সাকিব আল হাসান সাকিব আল হাসান আচ্ছা এবার সাকিব আল হাসান টি টোয়েন্টিতে কততম বোলার হিসেবে তিন উইকেট লাভ করেন তোর পঞ্চম কোন বাংলাদেশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে বারো হাজার রান করেন তামিম ইকবাল টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের মালিককে তামিম ইকবাল একশো রান যদি এটা ইন্টারন্যাশনাল টি টোয়েন্টি ছিল না এটা ছিল বিপিএল গত বছরের এবার ক্রিকেটের যে আন্তর্জাতিক বিষয় আছে ক্রিকেটের মধ্যে সেখান থেকে প্রশ্ন যদিও খুব কম হয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক অংশ থেকে মানে খেলাধুলার আন্তর্জাতিক অংশ থেকে তারপর গত বছর কিন্তু প্রশ্ন ছিল এবছরও থাকবে আশা করি থাকতে পারে যেহেতু বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়েছে এই জন্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু হাজার উনিশে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে কোন দল ইংল্যান্ড রানার্স আপ নিউজিল্যান্ড যেগুলো আমরা জানি আর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন কে উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক তিনি চার নম্বর হচ্ছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু হাজার উনিশে ম্যান অব দ্য ফাইনাল কে হন বেন স্টোকস ইংল্যান্ডের হয়তো এটা খুবই আলোচিত হয়তো আমরা এটা না পড়লেও পারব এরকম যদি আমরা খেলা দেখে থাকি পাঁচ নম্বর হচ্ছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু হাজার উনিশে মোট হ্যাট্রিক সংখ্যা কত দুইটি একটা হচ্ছে মোহাম্মদ স্বামী ভারত আর ট্রেন্ট বোল্ট নিউজিল্যান্ডের তারা দুজন হ্যাট্রিক করেন দু হাজার উনিশ ক্রিকেটে ক্রিকেট বিশ্বকাপটি বিশ্বকাপের কততম আসর তো বারোতম আসর এই ফাইনাল ম্যাচের ভেন্যু কোথায় ছিল লর্ডসে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সর্বাধিক চ্যাম্পিয়ন হয় কোন দল অস্ট্রেলিয়া সাতাশি নিরানব্বই তিন সাত এরপর পনেরো টেস্ট ক্রিকেটের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়কে রশিদ খান সম্প্রতি কোন খেলোয়াড় ফিফা বর্ষসেরা অর্থাৎ ফিফা দ্য বেস্ট দু হাজার উনিশ হয়েছেন লিওনেল মেসি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নবনির্বাচিত সভাপতির নাম কি সৌরভ গাঙ্গুলি টেনিসের সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী খেলোয়াড়কে রজার ফেদারার বৃষ্টি ভি এ আর এর পূর্ণরূপ কি ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি এরপর হচ্ছে সম্প্রতি কোন বাংলাদেশি বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন রোমান সানা দু হাজার সালে ব্যালনডিয়ার জিতেছেন কে লিওনেল মেসি সবচেয়ে বেশিবার ব্যালনডিয়ার জিতেছেন কে এটা হচ্ছেন লিওনেল মেসি ছয়বার আর সম্প্রতি কোন আচ্ছা সম্প্রতি কোন বাংলাদেশের কোন খেলোয়াড় সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দু বছরের জন্য আইসি থেকে নিষেধ নিষিদ্ধ করা হয় যেটা আমরা পরবর্তীতে তিনি ভুল স্বীকার করেন যার কারণে বছর শাস্তিটা এক বছর কমিয়ে আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে সাকিব আল হাসান যেটা খুবই দুঃখজনক এবং আলোচিত একটা বিষয় বাংলাদেশের এবার আঠারো নম্বর এই প্রশ্নটা মনে হয় অলরেডি চলে এসেছে তবে এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমি ভাবছিলাম হয়তো এটা মিস হয়ে গেছে কিনা জন্য আমি আবার লিখে দিয়েছি আবার একটু আগে দেখলাম যে এটা আসলে অলরেডি আমি লিখেছি কিন্তু ওইখানে কিন্তু আমাদের দুশো দুই ম্যাচ দেখলাম কিন্তু এটা আমি উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছি সেখানে একশো উনিশটা ম্যা উনিশ ম্যাচ দেওয়া আছে এখন আসলে সাধারণ জ্ঞানের এরকম একটা সমস্যা আপনি যদি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞানের বইগুলো পড়েন দেখবেন যে তথ্যগত কিছু ভিন্নতা দেখা যায় তো আমার কাছে মনে হয় প্রথম অ্যান্সারটাকে আমার কাছে বেশি অ্যাকসেপ্টেবল মনে হচ্ছে এই জন্য আমরা এখানে একশো উনিরানব্বই ম্যাচের পরিবর্তে প্রথমে আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটাই অ্যান্সার দিব যদি ম্যাচের কথা বলা হয় তবে ম্যাচের সংখ্যাটা আসাটা মানে মোটামুটি শিওর যেটা আসবে না কিন্তু আসবে কে দ্রুত এই এই রেকর্ডটা করেছেন আর কি পাঁচ হাজার রান এবং দুশো পঞ্চাশ উইকেট তো আমাদের অ্যান্সারের ব্যাপারে কোনো ভিন্নতা নেই অ্যান্সার হচ্ছে সাকিব আল হাসান তো এই হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান নিয়ে সাম্প্রতিক দেশি বিদেশি খেলাধুলা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নোত্তর আশা করি এখান থেকেই আসলে প্রশ্নোত্তর তো শেষ নাই আরও প্রশ্ন আছে আরও উত্তর আছে সব দিলে তো আসলে পড়ারও শেষ নাই আর এত পড়াও তো সম্ভব না এই জন্য আমার মনে হয় যে যদি আসে তো এগুলোর ভিতর থেকে আসার কথা আর যদি যিনি পরীক্ষা পরীক্ষা প্রশ্ন করবেন তিনি চাইলে ইচ্ছা করলে সবাইকে নিয়ে খেলতে পারেন অর্থাৎ এমন প্রশ্ন দিতে পারেন যে কেউই পারবে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে কারোরে কিছু করা থাকবে না তখন সেটা ভিন্ন ব্যাপার তবে আমি মনে করি এইগুলো থেকেই দেওয়া উচিত বা এগুলো থেকেই আসবে আশা করি তো এগুলোই আশা করি ভালো করে পড়লে আর মুখস্থ যদি আমরা রাখতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা সাম্প্রতিক অংশের জন্য ইনশাল্লাহ যথেষ্ট হবে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বাইরে পড়া পড়াইনি ঠিক আছে তো এই জন্য এটাও আমি এখানে দিয়ে দিলাম সবাই যাতে উপকৃত হয় তো আরও কিছু ভিডিও দিতে পারলে ভালো হতো তবে আরও দুইটা ভিডিও কমপক্ষে দুইটা ভিডিও তো অবশ্যই দিব একটা হচ্ছে দিক নির্দেশনামূলক যে পরে হলে আমরা কিভাবে ভালো করতে পারি বা পরীক্ষার্থী কীভাবে অ্যান্সার করবো কী কী নিয়ে যাব নিয়ে যাব না আরেকটা হচ্ছে যে 
কিছু অঙ্ক নিয়ে মানে অঙ্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্ক নিয়ে আরেকটা ভিডিও দেওয়ার নিয়ত আছে তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত